আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মেডিকেল হায়ার স্টাডি ফাইনাল প্রফ মেডিসিন ভাইবার ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন সিরিজের আজকে আমরা আলোচনা করব কার্ডিওলজি টপিক নিয়ে এই টপিক থেকে যে যে টপিক খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে প্রশ্ন করা হয় সেই টপিকগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক হলো চেস্ট পেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন রিলেটেড সব প্রশ্ন ধরা হয় কীভাবে ম্যানেজ করা হবে ইনভেস্টিগেশন কী হবে এবং মাইকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যদি হয় সেখান থেকে কমপ্লিকেশন কী হবে কমপ্লিকেশনের ম্যানেজমেন্ট কী হবে মোস্টলি অ্যাকিউট লেফট ভেন্টিকুলার ফেইলর সেটা প্রশ্ন হিসাবে ধরা হয় এরপর যেটা যদি বলা হয় সবচেয়ে কমন কার্ডিয়াক ডিজিজ কি সেটা হলো হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন থেকে খুব ডিটেল প্রশ্ন ধরা হয় প্রত্যেকবারই ধরা হয় এবং এখান থেকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন সহ জিজ্ঞেস করা হয় তারপরও এখানে কিছু ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট কোয়েশ্চেন আসতে যেগুলো সবার পেরে যেতে হবে এরপর যদি দেখি সেটা হলো রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ তো রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ থেকেও খুব বেশি ধরে রিউমেটিক ফিভার যেটা রিউমেটিক ফিভার টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন ধরা হয় যদিও এটা খুব বেশি কমন না ডিজিজটা কমন না কিন্তু প্রশ্নের ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন এরপর ধরা হয় এরিদমিয়া থেকে এরিদমিয়ার মধ্যে এচুয়াল ফিব্রিলেশন থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ধরা হয় তো এচুয়াল ফিব্রিলেশন আমরা যেটা ইসিজি টপিক সেই ইসিজি টপিকে খুব ডিটেল পড়েছিলাম সেখান থেকে এচুয়াল ফিব্রিলেশন ভালো করে পারলেই হবে আর চেস্ট পেন তো অনেকবার দেখা হয়েছে তো চেস্ট পেন থেকে আমরা যে কমন টপিকগুলো জানবো সেগুলো আমরা পরবর্তীতে বলে দিব এখন শুরুতে যদি হাইপার টেনশন দেখি প্রথমে জিজ্ঞেস করবে হাইপার টেনশনের ডেফিনেশন কি এখানে দুইটা কথা বলতে হবে একটা হলো পার্সিস্টেন্ট এবং হলো মোট দেন ওয়ান ফর্টি ওভার নাইনটি মিলিমিটার মার্কারি মানে সিস্টোলিক ওয়ান ফর্টি এবং ডায়াস্টোলিক নাইনটি মিলিমিটার মার্কারির বেশি যদি হয় এবং সেটা যদি পার্সিস্টেন্ট থাকে তখন আমরা এটাকে হাইপার টেনশন বলবো মনে রাখতে হবে অবশ্যই পার্সিস্টেন্ট কথাটা বলতে হবে এখন হাইপার টেনশনের গ্রেডিংটা কি তো গ্রেডিংটা মেনলি গ্রেড ওয়ান টু থ্রি এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে তো গ্রেড ওয়ান থ্রি অনেক সময় মনে রাখতে পারে না কিন্তু মনে রাখার জন্য আমি সহজে যেটা বলে দিই যেমন আমরা বললাম ওয়ান ফর্টি যদি হয় তাহলে হাইপার টেনশন আর নাইনটি হলে হাইপার টেনশন তাহলে এখানে রুল অফ টেন অ্যান্ড রুল অফ টোয়েন্টি এটা আমরা ফলো করব যেমন এখানে হলো রুল অফ টেন ডায়াস্টলিকের ক্ষেত্রে নব্বই থেকে দশ মানে নিরানব্বই আবার একশো থেকে একশো নয় তারপর একশো দশ থেকে বেশি আর এখানে রুল অফ টোয়েন্টি ওয়ান ফর্টি থেকে শুরু যেহেতু ওয়ান ফর্টি থেকে ওয়ান ফিফটি নাইন তাহলে এখানে বিশ চলে আসলো এরপর ওয়ান সিক্সটি থেকে ওয়ান সেভেন্টি নাইন এরপর ওয়ান এইটির বেশি তো এইটা যদি হয় এটা আমরা দিয়ে মনে রাখবো গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড টু গ্রেড থ্রি হাইপার টেনশন কী কী কত কত হলে কত রেঞ্জের হলে আমরা কোন গ্রেডে ফেলব এটা আমরা মনে রাখবো এভাবে রুল রুল অফ টোয়েন্টি সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে ডায়াস্টলিকের ক্ষেত্রে রুল অফ টেন দিয়ে এখন হাইপার টেনশনের টাইপ কি অথবা হাইপার টেনশনের যদি জিজ্ঞেস করে কজ কি তখন একই রকম আনসার দিতে হবে এটার একটা হলো অ্যাসেনশিয়াল যেটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট এটাও জিজ্ঞেস করা হয় আর একটা হলো সেকেন্ডারি ফাইভ পার্সেন্ট তো এখানে প্রাইমারি সেকেন্ডারি এগুলোও বলা যায় কিন্তু বইয়ে যেহেতু ডিরেক্টলি অ্যাসেনশিয়াল এবং সেকেন্ডারি বলা আছে আমরা এই দুইটা শব্দই ইউজ করব এটা সবচেয়ে প্রিফার্ড এই দুইটা শব্দ এরপর সেকেন্ডারি হাইপার টেনশনের কারণ কি এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই প্রশ্নটা একদম প্রত্যেকবার জিজ্ঞেস করা হবে এইটা একদম রেড মার্ক কোয়েশ্চেন তো আমরা এটাকে রেড মার্ক দিয়ে মনে রাখতে পারি আর ই ডি এই তিনটা অবশ্যই আমাদের বলতে পারতে হবে একটা হলো আর্থে রেনাল ডিজিজ ইতে অ্যান্ড্রোক্রাইন ডিজিজ এবং ডিতে ড্রাগস ড্রাগসকে এখানে স্টেরোয়েড উসিপি এগুলো বলতে পারতে হবে তো এখানে রেনাল ডিজিজ যেগুলো সেগুলোর নাম মনে বলতে হবে যেমন গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস এটা সবার আগে বলতে হবে কেন বলতে হবে কারণ এটা সবচেয়ে বেশি কমন আমরা যদি রেনাল আর্টারি স্ট্যানোসিস বলি সেটার চেয়ে কিন্তু গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস অনেক বেশি কমন এই জন্য গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস সবার আগে বলবো তারপর রেনাল ভাস্কুলার ডিজিজ যেমন রেনাল আর্টারি স্ট্যানোসিস তারপর পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ তারপর অ্যান্ড্রোক্রাইন ডিজিজের নাম আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি বলবো যেমন ফিউগ্রোমোসাইটোমা কুশিং সিনড্রোম এই দুইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই দুটাকে বলবো এরপর অন্যগুলোকে আমরা বলবো এরপরে ড্রাগস যেগুলো আমরা তো বললাম এর বাইরে কার্ডিয়াক ডিজিজ কোনটাই হয় সেটা হলো কোয়ার্টেশন অফ দ্য অ্যাওয়ার্টা এর সাথে আছে অ্যালকোহল অবিসিটি প্রেগনেন্সি এগুলোর কারণে সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন হয় এরপর বলবে হাইপার টেনশনের সিমটম কী প্রেজেন্টেশন কী হাইপার টেনশন ইউজুয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক প্রেজেন্ট করে যদি রুটিন কোনো ইনভেস্টিগেশন অথবা রুটিন রুটিন কোনো এক্সামিনেশনে অথবা ডাক্তারের চেম্বারে অন্য কোনো কারণে পেশেন্ট ভিজিট করার পর যখন প্রেশার মাপা হয় দেখা যায
যদি অ্যানলার্স কিডনি থাকে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ রেনাল ব্রুই থাকলে রেনাল আর্টারি স্ট্যানোসিস এনিমিয়া থাকলে সাথে হাইপারটেনশনের সাথে সিকেডি আর কোচিং সিনড্রোমের ফিচার্স থাকলে অথবা হাইপোথাইরোডিজম অথবা হাইপার থাইরোডিজম ফিচার্স থাকলে তখন তো সেটাই আমরা মনে করব ইনভেস্টিগেশন যদি বলা হয় প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে কোনো ইনভেস্টিগেশন একদম মাস্ট করতে হয় একটা হলো ইউরিনালাইসিস মানে ইউরিনারি করতে হবে এরপর রেনাল ফাংশনের মধ্যে আমরা ক্রিয়েটিন করব মিনিমাম ব্লাড গ্লুকোজ দেখব লিপিড প্রোফাইল করব থাইরয়েড ফাংশন এবং ইসিজি এগুলো হলো সবাইকে দেওয়া হয় বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন মানে হাইপারটেনশনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আর স্পেসিফিক স্পেসিফিক কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে এটার নাম আমরা দেখে রাখতে পারি এরপর হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্টে জিজ্ঞেস করা হবে প্রথমত হলো কি নন ড্রাগ থেরাপি যেটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশান এরপর ড্রাগ নন ড্রাগ থেরাপি যেটা এটা আমরা বলবো কি বলবো রিডিউস ইনটেক অফ সল্ট তারপর অ্যানলার্জ অ্যাঙ্গেজ ইন রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মেনটেন এ হেলদি ওয়েট ইট ফ্রেশ ন্যাচারাল ফুড ডন্ট স্মোক মানে স্মোকিং করা যাবে না তো এগুলো হলো মানে বলতে হবে নন ড্রাগ থেরাপি নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি আর ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপির মধ্যে অ্যান্টিহাইপেটেন্সিপ ড্রাগের নাম জিজ্ঞেস করবে আমরা মিনিমাম এ বি সি ডি দিয়ে ভেবে বলবো যেমন এসি ইনহিবিটর এআর বি আছে বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তারপর থাইজাইড বা অন্য কোনো যে কোনো ডায়রিওটিক তো ডায়রিওটিক যেগুলো আছে তার মধ্যে থাইজাইডটা হলো অ্যান্টিহাইপেটেন্সিপ হিসেবে প্রিফার এখন এই প্রত্যেকটা থেকে কিছু স্পেসিফিক কথা জানতে হবে যেমন এসি ইনহিবিটর যদি দেয়া হয় এবং এআর বি এই দুইটা প্রেগনেন্সিতে দেয়া যাবে না প্রেগনেন্সিতে কন্ট্রাইন্টিগেটেড এটা মাথায় রাখতে হবে আর এসি ইনহিবিটরে ড্রাই কফ করে এই জন্য এসি ইনহিবিটর যদি ড্রাই কফ করে তখন এআর বি দিয়ে রিপ্লেস করা হয় এটা মাথায় রাখতে হবে আর বিটা ব্লকার দেয়া যাবে না অ্যাজমা সিউবিটির পেশেন্টকে এবং যার কারো যদি হার্ট ব্লক থাকে তখন তাকে দেয়া যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হলো যদি আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন থাকে শুধুমাত্র সিস্টোলিক তখন ড্রাগ অফ চয়েস হলো আইদার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা ডায়োরিটিক এই কথাগুলো যেগুলো বলা হলো সেই কথাগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো মাথায় রাখতে হবে আর কম্বিনেশন থেরাপি যদি দেওয়া হয় তখন কি আমরা শুরু করব যদি পঞ্চান্ন নিচে বলবে পঞ্চান্ন নিচে একটা বয়স দিবে ফর্টি তখন কোন ড্রাগ দিব তাহলে প্রথম এ এ দিয়ে শুরু করবো এসি ইনহিবিটর অথবা এআর বি দিয়ে আর ফিফটি ফাইভের উপরে হলে সি দিয়ে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তো তারপর স্টেপ টুতে আমরা এই দুইটাকে কম্বিনেশন করব এই দুইটাই যদি কাজ না হয় তখন আমরা একটা ডায়াবেটিক অ্যাড করব এয়ারপোর্ট যদি দেখি রেজিস্ট্যান্ট হাইপার টেনশন তখন আমরা ফার্দার ডায়োরিটিক মানে এখানে স্পাইরেনোলেকট্রন ইউজ করব তিনটা কম্বিনেশনের পরে যখন ফেল হবে তখন স্পাইরেনোলেকট্রন এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এরপর কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেশন বলার ক্ষেত্রে বলবে টার্গেট অর্গান কী কী টার্গেট অর্গানগুলোর নাম বলতে পারতে হবে টার্গেট অর্গানগুলো যেমন এখানে যেটা আছে একটা হলো ব্রেন এখানে হলো রেটিনা কিডনি এবং হার্ট এই চারটা হলো টার্গেট অর্গান এটা মনে রাখতে হবে এই টার্গেট অর্গানগুলোকে ইনভলভ করে তো এখানে প্রত্যেকটাই কার্ডিওভাস্কুলার কী হবে নিউরোলজিক্যাল কী হবে রেনাল কী হবে অকুলার কী হবে সেই কমপ্লিকেশনগুলো আমাদের বলতে পারতে হবে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরপর আসি রিউমেটিক ফিভারে রিউমেটিক ফিভার থেকে কয়েকটা একদম পেইড কোয়েশ্চেন বারবার একই রকম প্রশ্ন ধরা হয় সেই প্রশ্নগুলোর আনসার পাঠতে হবে একটা হলো জোন্স ক্রাইটেরিয়া এই ক্রাইটেরিয়াতে মেজর ক্রাইটেরিয়া কি মাইনর ক্রাইটেরিয়া কি এবং এদের সাথে সাপোর্টিভ এভিডেন্স অফ প্রিসিডিং স্ট্যাপটোকাল ইনফেকশান এইটা সহ বলতে পারতে হবে তো মেজর ক্রাইটেরিয়াগুলো জিজ্ঞেস করা হয় কি কি আছে মাইনর ক্রাইটেরিয়া একদম হুবহু পুরাই বক্সটাই প্রশ্ন হিসাবে ধরে এরপর ইনভেস্টিগেশন জিজ্ঞেস করা হয় এই ইনভেস্টিগেশনে এসে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আটকে যায় ইনভেস্টিগেশনগুলো ঠিকমতো বলতে পারে না তো এখানে বলতে হবে যে সিস্টেমিক ইলনেসের এভিডেন্স দেখার জন্য আমরা সিবিসি কলে লিগোসাইটোসিস পাবো এবং ইএসআর রেস্ট পাবো সিআরপি রেস্ট পাবো এটা হলো কি সিস্টেমিক ইলনেস যেটা এটা ইনফেকশন যে আছে ইনফেকশনটা দেখার জন্য তারপর স্ট্যাপটোকাল ইনফেকশন এটার এভিডেন্স দেখার জন্য আমরা থ্রট সোয়াপ কালচার করতে পারি অথবা এসুটাইটার দেখা যেতে পারে আর এভিডেন্স অফ কার্ডিয়াইটিস কার্ডাইটিস যেটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা জিজ্ঞেস করা হয় কী কী দেওয়া হয় এখানে কিন্তু তিনটা ইনভেস্টিগেশন একটা চেস্ট এক্সরে ইসিজি এবং হলো ইকোকার্ডিওগ্রাম তো ইসিজি ফাইন্ডিং জিজ্ঞেস করে যে রিউমেটিক ফেভার ইসিজি ফাইন্ডিং কী হবে এখানে হার্ট ব্লক থাকে ফার্স্ট ডিগ্রি কখনো কখনো সেকেন্ড ডিগ্রি এবি ব্লক থাকতে পারে আর চেস্ট এক্সরেতে কার্ডিওমেগালি পাওয়া যায় আর ইকো করলে সেখানে কার্ডিয়াক ডায়ালাইটেশন এবং ভালভ অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যায় তো তখন বলে কোন ভালভ কুলাতে অ্যাবনর্মালিটি থাকে বেশি সবচেয়ে কমন হলো মাইট্রাল এরপরে বললে অ্যাওয়ার্টিক
এরপর যেটা অ্যান্টিবায় ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা বেড রেস্ট দিব অবশ্যই বেড রেস্টের পর যে ট্রিটমেন্ট মডালিটিগুলো আছে সেই মডালিটিগুলো নিয়ে ডিটেল জানতে হবে একটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি এটা একদম সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে বলতে পারতে হবে এবং স্পেসিফিকভাবে জিজ্ঞেস করবে যে কারো রিউমেটিক ফিভার ধরা পড়ল তখন সাথে সাথেই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা কি অ্যান্টিবায়োটিকটা হলো যদি আমি ইনজেক্টেবল দেই সেটা হলো ব্যাঞ্জাথেন পেনিসিলিন ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন আইএম এটা হলো সিঙ্গেল ডোজ আর যদি এটা না দেয়া হয় তাহলে ওরাল ফেনক্সিমিথাল পেনিসিলিন যেটা আড়াইশো মিলিগ্রাম ফোর টাইমস ডেইলি ফর টেন ডেজ এটা হলো ইনফেকশন ধরা পড়ার সাথে সাথে আমরা কি দিব আইদার আইএম ব্যাঞ্জাথিন পেনিসিলিন ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন সিঙ্গেল ডোজ অথবা ওরাল ফেনক্সিমিথাল পেনিসিলিন আড়াইশো মিলিগ্রাম করে ফোর টাইমস ডেইলি ফর টেন ডেজ তো এখানে এটা যদি কারো রেজিস্টেন্স থাকে তাইলে আমরা কি করব এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যদি রেজিস্টেন্ট থাকে তখন অথবা এখানে যদি সেন্সিটিভিটি হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকে তখন আমরা ইরাইট্রোমাইসিন অথবা সেফালোসপোরিন দিতে পারি পেনিসিলিন অ্যালার্জি আছে যাদের এটা চলে গেল ইনস্ট্যান্ট চিকিৎসাটা এরপর কি করতে হবে আমাদেরকে সেখানে প্রোফাইল এক্সিস দিতে হবে লং টার্ম প্রোফাইল এক্সিস প্রোফাইল এক্সিস কীভাবে দিব প্রোফাইল এক্সিস ছিল ওরাল ফেনক্সিমিথাল পেনিসিলিন আড়াইশো মিলিগ্রাম করে দিনে দুইবার অথবা ব্যাঞ্জাথিন পেনিসিলিন ওয়ান পয়েন্ট মিলিয়ন মাসে একবার এইটা দিব এবং এটা কত দিন দিব এটা বলা হলো এটা দিব আমরা আইদার পাঁচ বছর অথবা একুশ বছর পর্যন্ত রুগীর একুশ বছর পর্যন্ত যেইটা পরে আসে সেটা আমরা ফলো করব যদি যখন লাস্ট অ্যাটাক আসে তারপর থেকে পাঁচ বছর অথবা পেশেন্টের একুশ বছর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এটা অ্যাক্সটেন্ড করব এইটুকু হলো নর্মাল প্রোটোকল কিন্তু কোথাও যদি এরকম অ্যান্ডেমিক এরিয়া থাকে যেখানে খুব বেশি হয় তো সেখানে কিন্তু এটা আবার ডাবল হয়ে যায় প্রায় পাঁচ বছরের জায়গায় হয়ে যায় দশ বছর একুশের জায়গায় হয়ে যায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত তো এটা আমরা মনে রাখতে পারি যারা খুব ভালো পারবে তাদের জন্য সবার জন্য এটা দরকার হবে না টিপিক্যালি আমরা পাঁচ বছর এবং একুশ বছর এটা বল বলতে পারলেই হবে এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা কথা সেই কথাটা হলো এই যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি এইটা ইনফেক্টিভ অ্যান্ডোকারাইটিস প্রিভেন্ট করবে কি না সেটার আনসার হলো না এটা করবে না এটা শুধুমাত্র রিউমেটিক ফিভারের অ্যাটাক প্রিভেন্ট করবে কিন্তু এটা ইনফেক্টিভ অ্যান্ডোকারাইটিসকে প্রিভেন্ট করবে না এরপর হলো অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন আমরা এখানে ব্যথা কমানোর জন্য দিই পেন রিলিভের জন্য তো অ্যাসপিরিন আমরা কতটুকু দিব কত ডোজে দিব কতদিন দিব কখন কমাব এই সবগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তো অ্যাসপিরিন আমরা এখানে কিন্তু একটু হাই ডোজে দিতে হয় সিক্সটি মিলিগ্রাম পার কেজি বডিওয়েট হলো ইউজাল ডোজ অ্যাডাল্টে এটা হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেয়া যায় এবং দিনে সর্বোচ্চ ডোজ হলো আট গ্রাম এইটুকু হলো দেয়া যায় এখন ওই অ্যাসপিরিন আমি কতদিন পর্যন্ত দিব অ্যাসপিরিন দেওয়ার নিয়ম হলো আমরা দেখব ইএসআর ফলো করতে থাকব যদি দেখি ইএসআর ফলো করছে তখন আমরা কি করব অ্যাসপিরিন অফ করতে পারব ইএসআর দেখে আমরা অ্যাসপিরিনটাকে কন্টিনিউ করব এটা হলো এটার আনসার কতদিন চালাব তারপরে একটা অ্যাসপিরিনের আরেকটা ইউজ হলো এখানে যদি আমরা অ্যাসপিরিন দেই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে যদি রেসপন্স করে স্পেশালি আর্থ্রাইটিসের ব্যথা যদি কমে যায় তখন এটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা যায় ডায়াগনোসিস দেখার জন্য অ্যাসপিরিনটাকে দেয়া হয় এরপর গ্লুকোকোটিকোয়েড গ্লুকোকোটিকোয়েড কখন দিব গ্লুকোকোটিকোয়েড ইন্ডিকেটেড হলো যদি কার্ডাইটিস থাকে এবং সিভিয়ার আর্থ্রাইটিস থাকে এবং সেক্ষেত্রে আমরা কী দিব প্রেডনিসোলন দিব ওয়ান টু টু মিলিগ্রাম পার কেজি বডিওয়েড পর্যন্ত দিব যদি বলে ইউজাল ডুসকি বা নর্মাল ডুসকি নর্মাল হলো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি বডিওয়েড পর্যন্ত দেয়া হয় তো এইটাও আমরা কি করব কখন বন্ধ করব সেটা হলো ইএসআর নর্মাল হওয়া পর্যন্ত ইএসআর দেখে আমরা ফলো করব যে অ্যাসপিরিন এবং স্টেরয়েড যখন দিব এটা ইএসআর দেখে আমরা ফলো করব কতদিন দিব এখন একটা অ্যাক্টিভ রিউমেটিক ফিভার আছে কি না সেটার সাইন কি কি এটা জানতে হয় এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় অ্যাকচুয়ালি পার্সিস্টেন্ট ফিভার থাকবে টেকিকার্ডিয়া হাই ইএসআর লিউকোসাইটোসিস এবং এভিডেন্স অফ কার্ডাইটিস এখন এভিডেন্স অফ কার্ডাইটিসে জিজ্ঞেস করবে এটা কোন কার্ডাইটিস হয় এটা কিন্তু প্যান কার্ডাইটিস তিনটা লেয়ারই ইনভলভ করে যারা খুব ভালো পারবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে প্রত্যেক লেয়ার ইনভলভমেন্টের কারণে কি ফিচার্স হয় সেটাও জিজ্ঞেস করা হবে এরপর কমপ্লিকেশান কি কি এটা আমরা দেখব সিসিএফ হয় এরিদমিয়া হয় পেরিকার্ডাইটিস পেরিকার্ডাল ইফিউশন হয় এবং রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ এবং হার্ট ডিজিজে ভালভুলার স্ট্যানোসিস রিগার্ডিজিটেশন দুইটাই হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোন ভালভ ইনভলভমেন্ট এর মধ্যে আমরা অবশ্যই মাইচল বলবো এবং অ্যাওয়ার্টিক বলবো এইটুকু হলে এখান থেকে পারতে হবে 
এরপর যেটা হলো চেস্ট পেন চেস্ট পেন থেকে আমরা জানবো যে চেস্ট পেনের কারণ কি কার্ডিয়াক চেস্ট পেন এবং নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেন মানে পেরিফেরাল চেস্ট পেনের কারণ কি কার্ডিয়াক ছাড়া সেন্ট্রাল চেস্ট পেনের অন্য কি কারণ আছে এরপর কার্ডিয়াক ভার্সাস নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেন কীভাবে ডিফারেনশিয়েট করব এরপর হলো মাইক্রোডিয়াল ইনফাকশন যেটা ইনফাকশনের প্রেজেন্টেশন কি ইনভেস্টিগেশন কি ট্রিটমেন্ট কি এর কমপ্লিকেশন কি মাইক্রোডিয়াল ইনফাকশনের মুড অফ ডেথ মানে কি কীভাবে ডেথ হয় তো এখানে বলতে পারতে হবে ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন হয়ে ডেথ হয় এটা বলতে পারতে হবে তো এখানে ট্রিটমেন্ট মডালিটি সব কিছু খুব ডিটেল জানতে হবে এটা সবার পরে নিতে হবে আর একটু হলো এচুয়াল ফিব্রিলেশন এখান থেকেও ডিটেল জানতে হয় এটা নিয়ে আমরা যেটা ছিল ইসিজি ইসিজির লেকচারে খুব ডিটেল বলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা জেনে নিব মাইক্রোডাল ইনফ্রাকশন যেটা সেটাও আমরা ইসিজি যে ক্লাস ছিল সেখানে আমরা ডিটেল বলেছিলাম সেটুকু ফলো করলে এই টপিকের সব প্রশ্ন আনসার দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ অল